কুইক বায়োলজিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকের আলোচ্য বিষয় ক্লাস টুয়েলভের পলিথিন ক্রোমোজোম ল্যামব্রাস ক্রোমোজোম এবং ইউক্রোমাটিন ও হেটোরোক্রোমাটিন নিয়ে তো ভিডিওটি একটু বড় হবে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আর আমার অন্যান্য ক্লাস টুয়েলভের ভিডিও লিঙ্ক ডিসক্রিপশানের মধ্যে পেয়ে যাবে সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে তো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা আসি পলিটিন ক্রোমোজোম পলিটিন ক্রোমোজোম নাম থেকেই বলা যাচ্ছে পলি মানে হচ্ছে বহু টিন মানে হচ্ছে তন্তু অর্থাৎ এই ক্রোমোজোমের মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে তন্তু থাকে তো এই পলিটিন ক্রোমোজোমকে অন্য কথায় বলা হয় জায়েন্ট ক্রোমোজোম যেটা আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী বালবিয়ানি তিনি এইটিন এইটি ওয়ানে বালবিয়ানি প্রথম ইনসেক্টের লারভা থেকে এটা আবিষ্কার করেছিলেন বিভিন্ন ইনসেক্টের লারভা দশায় যে লালা গ্রন্থি থাকে সেই লালা গ্রন্থির মধ্যে পাওয়া যায় পলিটিন ক্রোমোজোম যেমন একটা হলো ড্রসোফিলা আর একটা হলো কাইরেনোমাস তাই ড্রসোফিলা কাইরেনোমাস এদের লারভার যে লালা গ্রন্থি সেখানে জায়েন্ট ক্রোমোজোম বা পলিটিন ক্রোমোজোম পাওয়া যায় এদের লালা গ্রন্থির মধ্যে লার্ভা থেকে যখন সেগুলো লার্ভা দশায় থাকে প্রচুর পরিমাণে মিউকাস খরণ করতে হয় সেই মিউকাস খরণ করার জন্যই এই ধরনের একটি বিশেষ কিছু একটা গঠন সৃষ্টি হয় তো এক্ষেত্রে ঘটনাটা কি ঘটে পলিথিন ক্রোমোজোম দেখতে এরকম বা এটা একটা তার অন্যরকম ছবি যেখানে এই যে এই ছবিটা দেখা যাচ্ছে এখানটা দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো ক্রোমোজোমের মতো বাহু এখান থেকে বেরিয়েছে সাধারণত ক্রোমোজোমের মাঝখানে থাকে সেন্ট্রোমিয়া আর খুব বেশি হলে দুটো ক্রোমাটিক থাকে একটা ক্রোমোজোম কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মাঝখানে একটা সেন্টারের সঙ্গে অনেকগুলো বাহু বেরিয়ে আছে তার কারণ হচ্ছে এখানে সব কটা ক্রোমোজোমের যে বা যতগুলো ক্রোমাটিক সবগুলো এক জায়গায় গিয়ে মিশেছে সবগুলো এক জায়গায় গিয়ে মেশার জন্য সেটা মাঝখানে আর সেন্ট্রোমিয়ার নেই তৈরি করেছে ক্রোমো সেন্টার তাহলে ক্রোমোজোমের যে সেন্টার তাকে বলা হচ্ছে ক্রোমো সেন্টার তাহলে সমস্ত ক্রোমোজোমগুলোর সেন্ট্রোমিয়ারগুলো এক জায়গায় মিলিত হয়ে যে গঠন সৃষ্টি করেছে তাকে বলা হচ্ছে ক্রোমো সেন্টার সেটা পলিটিন ক্রোমোজোমের মাঝে থাকবে তাছাড়াও কি হয়েছে এখানে এই লালাগ্রন্থির কোষগুলোর মধ্যে কোষ বিভাজন তো হচ্ছে অর্থাৎ ক্যারিওকাইনিসিস হয়েছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটছে কিন্তু সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হয় না তাহলে নিউক্লিয়াস বিভাজন ঘটে যাচ্ছে সাইটোপ্লাজম বিভাজন না ঘটলে নিউক্লিয়াসে ডিএনএর পরিমাণ বাড়তে থাকবে কারণ আমরা জানি যে কোষ বিভাজনের যে কোষ চক্র সেখানে এস দশায় ডিএনএর পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তাহলে বারবার বারবার যদি কোষের ডিএনএ পরিমাণ দ্বিগুণ হতে থাকে কিন্তু কোষটা বিভাজিত না হয় তাহলে কোষের ডিএনএ পরিমাণ বাড়তে থাকবে এবং সেই বাড়তে থাকার ডিএনএ সেগুলো যখন ক্রোমোজোম গঠন করবে সেই ক্রোমোজোমগুলো একটা একটার সঙ্গে জুড়তে থাকবে জুড়ে গিয়ে জায়েন্ট ক্রোমোজোম তৈরি করবে এবং সেগুলো জুড়বে কোথা দিয়ে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় আমরা এখানে ড্রসোফিলার ক্রোমোজোমের কথা দেখছি ড্রসোফিলার ডিপ্লয়েড নাম্বার টু এন সমান হচ্ছে আর অর্থাৎ চার রকমের ক্রোমোজোম এর মধ্যে আছে এন সমান হচ্ছে চার তো চারটে ক্রোমোজোমের মধ্যে সাধারণত দুটি অটোজোম ও দুটি সেক্স ক্রোমোজোম থাকে ফিমেলে ও দুটি অটোজোম একটি সেক্স ক্রোমোজোম থাকে মেলে আর একটি থাকে ওয়াই ক্রোমোজোম তো তাদের ক্ষেত্রে এর যেমন তিন নম্বর ক্রোমোজোমের লেফট আর্ম তিন নম্বর ক্রোমোজোমের রাইট আর্ম চার নম্বর ক্রোমোজোম দু নম্বর ক্রোমোজোমের লেফট আর্ম দু নম্বর ক্রোমোজোমের লাইট আর্ম রাইট আর্ম আর এক্স ক্রোমোজোম এইগুলো পরপর এখানে আছে তো এইগুলোকে বলা হচ্ছে ডসোফিলার হক কটা ক্রোমোজোম একসাথে যুক্ত হয়ে তৈরি হওয়া পলিথিন ক্রোমোজোম এবার এই পলিথিন ক্রোমোজোমের ভেতরটা যদি দেখি দেখবো এখানে অনেকগুলো দাগ দাগ করা আছে যেগুলো দাগ দাগ করা হচ্ছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে ব্যান্ড বা ডার্ক ব্যান্ড এখানটায় অর্থাৎ এই জায়গাটাতে প্রচুর পরিমাণে ডিএনএ এখানে ভর্তি আছে তাই একে বলা হচ্ছে ডার্ক ব্যান্ড আর দুটো এরকম লাল যে ব্যান্ডগুলো আঁকা হয়েছে তার মাঝখানের যে জায়গাটা তাকে বলা হয় ইন্টার ব্যান্ড অর্থাৎ দুটো ব্যান্ডের মাঝের অবস্থা ইন্টার ব্যান্ডগুলোতে অবশ্যই ডিএনএ পরিমাণ কম তাহলে ডার্ক ব্যান্ডগুলো কি হচ্ছে হিস্টো প্রোটিনের চারিদিকে যেমন ডিএনএ পেঁচিয়ে থাকে তেমনি ওই পেঁচিয়ে থেকে ক্রোমাটিন তালিকা পেঁচিয়ে ক্রোমোজোম গঠন করেছে তো প্যাঁচানোর পরিমাণটা ব্যান্ডগুলো বেশি আর ইন্টার ব্যান্ডগুলোতে প্যাঁচানোর পরিমাণটা কম অর্থাৎ কম কুণ্ডলীকৃত হয়ে আছে ইন্টার ব্যান্ডে বেশি কুণ্ডলীকৃত হয়ে আছে ব্যান্ডে এবার যে জায়গায় কোনো জিনিস বেশি পেঁচিয়ে থাকে সেখানে সেই জিনিসটা অবশ্যই পরিমাণও বেশি থাকবে তাই ব্যান্ডের মধ্যে বা ডার্ক ব্যান্ডের মধ্যে ডিএনএ পরিমাণ বেশি আর ডিএনএ যেহেতু খুব বেশি পেঁচিয়ে আছে একদম গুটিয়ে আছে তাহলে এখান থেকে আর এনএ খুব একটা সংশ্লেষ করা যায় না সেই জন্য ডিএনএ অংশ এখানে বেশি আর এনএ পরিমাণ হলো কম 
অন্যদিকে ইন্টারবেন্ডে কম ডিএনএ থাকে এবং বেশি আরএনএ ও প্রোটিন থাকে তার কারণ হচ্ছে ইন্টারবেন্ডগুলো ইন্টারবেন্ড যে অঞ্চল ইন্টারবেন্ড অঞ্চলগুলোতে ডিএনএ গুলো একটু কম বেঁচে আছে বেঁচে আছে কিন্তু কম বেঁচে আছে সেই কারণে এখান থেকে ডিএনএ থেকে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় আরএনএ সৃষ্টি করা যায় এবং আরএনএ থেকে পরবর্তীকালে প্রোটিন সংশ্লেষ হয় তো যেহেতু এখানে আরএনএ সৃষ্টি হচ্ছে তাই আরএনএ সৃষ্টির জন্য প্রোটিন এবং আরএনএ পরিমাণ এই জায়গায় বেশি তাহলে একটা ক্রোমোজোমে আমি দুম করে কেন একটা ক্রোমোজোমে আরএনএ সংশ্লেষ করতে যাচ্ছি তার কারণ হচ্ছে এইটা এমন তো নয় যে কোষ চক্রের মতো কখনো সেটা ক্রোমোজোম অবস্থায় কখনো ক্রোমাটিন অবস্থায় আছে ক্রোমাটিন অবস্থায় খুব সহজেই খোলা থাকে সেখান থেকে আরএনএ সৃষ্টি করা যায় কিন্তু এটা খোলা অবস্থায় তো নেই সবসময় ক্রোমোজোম অবস্থায় গুটিয়েই আছে তাহলে একটা ক্রোমোজোম যদি সবসময় গুটিয়েই থাকে সেখান থেকে যে প্রয়োজনীয় আরএনএ সেগুলো তো সংশ্লেষ করতে হবে তাই সেটার কিছু কিছু অংশ খুলে খুলে সেই জায়গাটা থেকে আরএনএ সংশ্লেষ করে নেওয়া হচ্ছে এই রকম ইন্টারভেন অঞ্চলগুলো অনেক সময় আরও খুলে যায় এই যে প্যাচানোটা সেটা আরও খুলে যায় খুলে গিয়ে সেখানটা ফোলা মতো একটা অংশ সৃষ্টি করে দেখে মনে হয় যেন ফুলে গেছে সেই অংশগুলোকে বলা হচ্ছে পাফ তো সেগুলো কেমন দেখতে লাগে বললাম এই জায়গাটা এই ইন্টারভেনটা ফুলে গেছে তাহলে এই জায়গাটা এরকম দেখতে লাগবে এবং এইটাকে বলা হচ্ছে পিউএফ এ পাফ তাহলে পাফ মানে হচ্ছে সেই জায়গায় অবশ্যই আছে ইউক্রোমাটিন এবং সেটা অবশ্যই কম পেঁচি আছে এটা করার কারণ বারবার বলছি কারণ ইন্টারফেস দশায় যদি সেটা খুলে যেত তাহলে খুব সহজেই সেখান থেকে আরএনএ সংশ্লেষ করা যেত কিন্তু এটা পারমানেন্টলি ক্রোমোজোম অবস্থাতেই আছে তাহলে ক্রোমোজোম থেকে ডিএনএ থেকে আরএনএ সংশ্লেষ করার জন্য তাকে গুটিয়ে রাখলে হবে না খুলতে হবে তাই একে খুলে দিয়ে সেখানে কিছু খোলা মতো অংশ সৃষ্টি হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে পাফ এবার এই পাফ অঞ্চলগুলোর চারিদিকে ডিএনএটা এমন ছড়িয়ে থাকে যে দেখতে কীরকম রিংয়ের মতো লাগে সেই রিংগুলোকে বলা হচ্ছে বালবিয়ানি রিং তো এই জায়গাটা হচ্ছে বালবিয়ানি রিং মানে ডিএনএ গুলো যেন লুজ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে আছে তাহলে এই বালবিয়ানি রিং বিজ্ঞানী বালবিয়ানি নাম অনুসারে নেওয়া হয়েছে তাহলে বালবিয়ানি রিং দেখি বোঝা যাচ্ছে এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে আরএনএ থাকবে এই অঞ্চলটাই অ্যাক্টিভ এবং এই অঞ্চলে আরএনএ ও প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটবে আরএনএ সংশ্লেষ ঘটবে তাহলে এই পাফটা এই জায়গা কিন্তু পারমানেন্ট নয় যখন যে জায়গার জিনটা সংশ্লেষ করতে হবে ট্রান্সক্রিপশন করতে হবে সেই জায়গাটা খুলে যাবে খুলে গিয়ে সেখানে পাফ সৃষ্টি হবে আবার পরবর্তীকাল এখানটা হয়তো পাফটা সেখানে আবার গুটিয়ে গেল আবার এই জায়গা একটা পাফ সৃষ্টি হলো অর্থাৎ যেখানটা ডিএনএ থেকে আরএনএ সংশ্লেষ করার প্রয়োজন হবে সেই জায়গাটা ফুলে পাফ সৃষ্টি হবে আবার সেখান থেকে অন্য জায়গায় পাপ সৃষ্টি হবে এইভাবে পলিটিন ক্রোমোজোম নিজেকে এক্সপ্রেস করে তো এই পলিটিন ক্রোমোজোম হলো একটি জায়েন্ট ক্রোমোজোম যেটা জেনারেলি ইনসেক্টের বডিতে পাওয়া যায় এবং এইটার কারণ হচ্ছে এন্ডো রিডুপ্লিকেশন বা এন্ডোমাইটোসিস ওই যে বললাম বারবার ডিএনএ সংশ্লেষ হচ্ছে নিউক্লিয়াস বিভাজিত হচ্ছে কিন্তু সাইটোপ্লাজমে বিভাজন হয়ে কোষ বিভাজন হচ্ছে না সেই কারণে এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকা ডিএনএর পরিমাণ বাড়তে 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 জায়েন্ট ক্রোমোজোম গঠন করছে তাহলে নিউক্লিয়াসের বিভাজন হওয়া কিন্তু সাইটোপ্লাজমের বিভাজন না হওয়াকে বলা হচ্ছে এন্ডো রিডুপ্লিকেশন বা এন্ডোমাইটোসিস যেক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় কিন্তু সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয় না তো এটা আমরা দেখলাম পলিটিন ক্রোমোজোমের বিভিন্ন রকম গঠন ও কাজ এরপরে আমরা দেখব ল্যাম্প ব্রাস ক্রোমোজোম এবার দেখব ল্যাম্প ব্রাস ক্রোমোজোম আর হেটোরোক্রোমাটিন ও ইউক্রোমাটিন তো ল্যাম্প ব্রাস ক্রোমোজোম এইটা আর একটা জায়েন্ট ক্রোমোজোমে এক্সাম্পল এই জায়েন্ট ক্রোমোজোম প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী ফ্লেমিং এইটিন এইটি টু অর্থাৎ পলিটিন ও ল্যাম্প ব্রাস ক্রোমোজোম প্রায় এক বছরের মধ্যেই এগুলো আবিষ্কার হয়েছিল ল্যাম্প ব্রাস ক্রোমোজোম পাওয়া যায় নিওসিস যে সেল ডিভিশনে যখন মাঠ উভচর সরিষ্রীর এদের প্রাথমিক উসাই বা প্রাইমারি উসাই যখন নিওসিস কোষ বিভাজন করে তখন সেটা মিওসিস ওয়ানের ডিপ্লোটিন উপদশায় ল্যাম্প প্লাস ক্রোমোজোম পাওয়া যায় তাহলে আমরা জানি যে ওভাম উজেনেসিস প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় এবং প্রথমে হচ্ছে প্রাইমারি উসাই তারপরে সেকেন্ডারি উসাই ডিউটি এইভাবে হয় উজেনেসিস আমরা পড়ে এসেছি তো প্রাইমারি উসাইট থেকে যখন সেকেন্ডারি উসাইট তৈরি হয় তখন তাকে বলা হয় মিওসিস ওয়ান সেই প্রাইমারি উসাইটে যখন মিওসিস করছে সেই সময় ডিপ্লোটিন উপদশায় যে সেটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অ্যারেস্টেড অবস্থায় থাকে সেই ডিপ্লোটিন উপদশায় যখন অ্যারেস্টেড অবস্থায় থাকে প্রাইমারি উসাইট তখন সে গঠন করে ল্যাম্প ব্রাস ক্রোমোজোম 
ল্যাম্প ব্রাশ কতটার মানে হচ্ছে এটা দেখতে অনেকটা চিমনি পরিষ্কার করার যে একটা যন্ত্র সেরকম ব্রাশ সেরকম দেখতে সেই জন্য ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোম তো চিমনি পরিষ্কার করার ব্রাশের মতো দেখতে বলে একে ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোম নাম দেওয়া হয়েছে এই ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোমের আয়তন প্রায় এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার মাইক্রন মানে প্রায় কয়েক মিলিমিটারের কাছাকাছি মানে বিশাল বড় ক্রোমোজোম এবং এই বিশাল বড় ক্রোমোজোম উসাইটের মধ্যে থাকবে ম্যামালসে কিন্তু এটা পাওয়া যাবে না মাছ উভচর সরিষ্রী অর্থাৎ যাদের মধ্যে ডিমের মধ্যে ইয়ক থাকে তাদের মধ্যে এটা পাওয়া যায় ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোম এটা দেখতে হচ্ছে এরকম যদি এই এটা হচ্ছে পুরো ক্রোমোজোমটা দেখানো হয়েছে সেই ক্রোমোজোমের একটা অংশকে যদি আমি এখানে বড় করে দেখি তাহলে দেখব এখানে মাঝখানে লাল যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ক্রোমোজোমের অক্ষ একটু লাইটটা বাড়াই হ্যাঁ তাহলে মাঝখানে যে লাল জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এটা হলো ক্রোমোজোমের অক্ষ আর ক্রোমোজোমের অক্ষ থেকে দুদিকে লুপের মতো করে বেরিয়ে গেছে এই যে লুপগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে ক্রোমোজোমের অক্ষ থেকে সেই লুপগুলো আরও ডিটেলসে দেখলে দেখব এই লাল কালারে এইটা হচ্ছে ক্রোমোজোমের অক্ষ আর এই প্রত্যেকটা এই এই দিকের এই দিকের লুপগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা হলো সমসমস্ত ক্রোমোজোম তো আমরা জানি মিওসিসের সময় সমসমস্ত ক্রোমোজোমগুলো নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয় সেরকম যুক্ত হয়েছে এবং সব কটা ক্রোমোজোমের সমস্ত ক্রোমোজোমগুলো সব যুক্ত হয়ে গেছে যুক্ত হয়ে ক্রোমোজোম অ্যাক্সিসের সঙ্গে সেটা প্যারালালি অবস্থান করছে দিয়ে এই সমস্ত ক্রোমোজোম থেকে এরকম লুপ বেরোচ্ছে এই একটা ক্রোমোজোম এই একটা ক্রোমোজোম তো লুপগুলো বেরোচ্ছে দুদিন ওই উপরে লুপ নিচে লুপ এবার লুপগুলো বেরোনোর কারণ কি কারণ মিওসিস ওয়ানের এটা ডিপ্রোটিন উপদশায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত অ্যারেস্ট অবস্থায় হয়ে আছে তাহলে একটা সেল যদি ক্রোমোজোম অবস্থাতে অ্যারেস্ট হয়ে থাকে তাহলে সেই সেলের ডিএনএ থেকে যে আর এন এ তৈরি হওয়া সেটার জন্য ডিএনএটাকে খুঁজতে হবে এবার সাধারণ ক্ষেত্রে কি হয় না কোষ বিভাজনের পরে সেটা ইন্টারফেজে প্রবেশ করে ডিএনএ আবার খুলে ক্রোমাটিন হয়ে যায় কিন্তু এখানে তো সেটা হচ্ছে না এখানে সেটা ক্রোমোজোম হয়েই আছে তাহলে সেটা হিস্টন প্রোটিনের চারিদিকে পেঁচিয়ে আছে তাহলে হিস্টন প্রোটিনের চারিদিকে ক্রোমোজোমটা পেঁচিয়ে থাকলে সেখান থেকে সহজে আর এন এ উৎপাদন করা যাবে না সেই আর এন এ উৎপাদন করার জন্য এখানে কি হচ্ছে কিছু কিছু অংশ খুলে খুলে লুপ গঠন করছে যেখানে হিস্টন থেকে সেটা খুলে লুপ তৈরি হয়েছে সেই লুপ থেকে খুব সহজেই আর এন এ উৎপাদন করা যায় তাহলে লুপগুলো এই যে জায়গা থেকে বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্রোমোমিয়ার এবং ক্রোমোমিয়ারগুলো হলো সমস্ত সমস্ত ক্রোমোজোমে তো ক্রোমোমিয়ার থেকে দুটোকে দুটো করে লুপ এখানে তৈরি হচ্ছে আর এই লুপগুলো হলো সক্রিয় আর এন এ সংশ্লেষের স্থান এবং আর এন এ সংশ্লেষের জন্য যে যে প্রোটিনগুলো থাকবে সেগুলো এখানে থাকবে অর্থাৎ আর এন এ ও প্রোটিন এবং ডিএনএ যে নিজস্ব ক্রোমোজোমের ডিএনএ সেই দিয়ে এই লুপগুলো তৈরি হয় আর লুপ তৈরির কারণ আগেই বললাম যাতে সেখান থেকে ক্রোমোজোমের মতো একটা প্যাঁচানো জিনিসের মধ্যে একটু ফুলে নিয়ে সেই জায়গায় আর এন এ সংশ্লেষ করা যায় তো এটা হচ্ছে সেই ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোমের গঠন বা ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোমকে ডিটেলসে দেখলে এরকম দেখতে পাবো তাহলে ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোম থাকবে উসাইটের মধ্যে যতদিন উসাইটগুলো ডিপ্রোটিন উপদশায় অ্যারেস্ট হয়ে থাকবে তারপরে যখন সেটা আবার এগিয়ে যাবে তখন আবার ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোম স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরত আসবে তো এই ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোম এবং পলিটিন ক্রোমোজোম দুটোই হলো জায়েন্ট ক্রোমোজোম এদের মধ্যে তুলনা করলে কি পাওয়া যায় না পলিটিন ক্রোমোজোম থাকবে লারভার স্যালাইভারিক ল্যান্ডে আর ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোম থাকবে উসাইটের মাছ উপচর সরিষ্রীপে উসাইটের মধ্যে ডিপ্রোটিন উপদশায় নিওসিস কন্ডিশান দুটোরই লক্ষ্য একটাই যে যখন সেলগুলো ডিএনএ ক্রোমোজোম অবস্থায় পেঁচিয়ে আছে সেই প্যাঁচানো থেকে খানিকটা করে খুলে নিয়ে আর এন এ সংশ্লেষ করা ওখানে পলিথিন ক্রোমোজোমে আর এন এ সংশ্লেষের জন্য পাফ এবং গলবিয়া লিডিং সৃষ্টি হয়েছিল এখানে আর এন এ সংশ্লেষের জন্য লুপ সৃষ্টি হয়েছে ক্রোমোনিমা ক্রোমোমিয়ার থেকে এবং এখানে সমস্ত ক্রোমোজোমগুলো সব পেয়ার করে গেছে ওখানে যতগুলো ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম ছিল সবগুলো পেয়ার করে গেছে ওখানে হচ্ছিল পলিথিন ক্রোমোজোমে এন্ডোমাইটোসিস এখানে সেই ঘটনাটা ঘটছে না তাহলে এই যে ব্যাপারটা হলো এটাই হচ্ছে পলি ল্যাম্প ব্রাশ ক্রোমোজোম নেক্সট আমরা দেখব হেটেরোক্রোমাটিন ও ইউক্রোমাটিন তো আগে আমরা দেখি ইউক্রোমাটিন ইউক্রোমাটিন হচ্ছে কোষের সেভেন্টি পারসেন্ট অংশ যেটা ইন্টারফেস দশায় খোলা অবস্থায় থাকে এবং বিভাজনরত দশায় ইউক্রোমাটিন ও হেটেরোক্রোমাটিন দুটোই পেঁচিয়ে ক্রোমোজোম গঠন করে তো বিভাজনরত দশার কথা আমি বলছি না ইন্টারফেস দশায় ইউক্রোমাটিন খোলা অবস্থায় থাকে এবং হেটেরোক্রোমাটিন প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে কারণ 
ইউক্রোমাটিনের মধ্যে সক্রিয় আর এন এ সংশ্লেষকারী জিন এখানে থাকে অর্থাৎ ইউক্রোমাটিন থেকেই যত ডিএনএ থেকে আর এন এ উৎপাদন হয় সেটা হয় ইউক্রোমাটিন থেকেই অর্থাৎ একটা ক্রোমাটিনের সক্রিয় অংশকে বলা হচ্ছে ইউক্রোমাটিন এবার ইউক্রোমাটিন মানে হচ্ছে যেখান থেকে খুব সক্রিয়ভাবে সেখান থেকে আর এন এ সংশ্লেষ হবে এবং আর এন এ রাইবোজমে গিয়ে প্রোটিন সংশ্লেষ করবে অর্থাৎ যে জায়গাটা একটা ক্রোমোজমেন এক্সপ্রেস করে তাকে বলা হচ্ছে ইউক্রোমাটিন তো ইউক্রোমাটিন যেহেতু খোলা অবস্থায় থাকে তাহলে অবশ্যই একে যদি আমি রঞ্জক দিই স্টেন দিই তাহলে এটা রঞ্জিত হবে হালকা হবে কারণ এটা গাঢ় একসাথে ঘনভাবে পেঁচিয়ে নিই খোলা খোলা অবস্থায় আছে যেহেতু খোলা অবস্থায় আছে তাই এখানে সহজে এখানটা রঞ্জিত হবে না গাঢ়ভাবে হয় না হালকাভাবে রঞ্জিত হয় এবং এই অঞ্চলগুলো কোনটা সেন্ট্রোমিয়ার ও টেলোমিয়ার অর্থাৎ মাঝখানটা ও প্রান্ত ছাড়া যে বাহুগুলো থাকবে তার মধ্যে বেশিরভাগটাই হচ্ছে ইউক্রোমাটিন তাহলে এটা গেল ইউক্রোমাটিন ইউক্রোমাটিনের মধ্যে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে হিটোক্রোমাটিন সাধারণত বেশি গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয় ইউক্রোমাটিন হালকা রঙে রঞ্জিত হয় এটাই সাধারণ এটাকে বলা হচ্ছে পজিটিভ হেটোরোপিকনোসিস পজিটিভ হেটোরোপিকনোসিস যখন হেটোরোক্রোমাটিন ইউক্রোমাটিন অপেক্ষা গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয় কিন্তু কখনো কখনো স্পারমাটোজেনেসিস যখন ঘটে তখন কিছু কিছু হেটোরোক্রোমাটিন ইউক্রোমাটিনের থেকে হালকা রঙে রঞ্জিত হয় ব্যতিক্রম তাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ হেটোরোপিকনোসিস মানে হেটোক্রোমাটিন যখন ইউক্রোমাটিন থেকে হালকা রঙে রঞ্জিত হবে তাকে বলা হচ্ছে নেগেটিভ হেটোরোপিকনোসিস তো এগুলো হচ্ছে ইউক্রোমাটিনের বৈশিষ্ট্য তাহলে ইউক্রোমাটিন জানলাম সক্রিয় এবার জানছি হেটোরোক্রোমাটিন হেটোরোক্রোমাটিন একটা সেলের থার্টি পারসেন্ট অংশ জুড়ে থাকে এবং হেটোরোক্রোমাটিন এইখানটা নিজেকে এক্সপ্রেস করে না অর্থাৎ এইখানে সক্রিয় জিন থাকে না হেটোরোক্রোমাটিন থেকে যেহেতু এটা সক্রিয় জিন হচ্ছে না এখান থেকে এক্সপ্রেস করছে না তাই এই জায়গাটা হিস্টনে চারিদিকে পেঁচিয়ে থাকে যেহেতু এই জায়গাটা পেঁচিয়ে থাকে তাই এই জায়গাটাকে যদি রং করি স্টেন করি তাহলে গাঢ় রঙে দেখতে লাগে তাই একে বলা হচ্ছে হেটোরোক্রোমাটিন যেটা গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয় তাহলে হেটোরোক্রোমাটিন যেহেতু পেঁচিয়ে থাকে এখানে জিন থাকে না আর এন উৎপাদন হয় না নিজেকে এক্সপ্রেস করে না তাই একে বলা হচ্ছে গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয় হেটোরোক্রোমাটিন আর হালকা রঙে রঞ্জিত হয় ইউক্রোমাটিন এবার হেটোরোক্রোমাটিন অনেক ভাগ আছে যেমন এক নম্বর হচ্ছে কনস্টিটিউটিভ হেটোরোক্রোমাটিন যে অঞ্চলে সেন্ট্রোমিয়ার এবং টেলোমেরিক অঞ্চলে যে হেটোরোক্রোমাটিনগুলো থাকে সেগুলো সবই হচ্ছে কনস্টিটিউটিভ হেটোরোক্রোমাটিন মানে যে ওখান থেকে কখনোই কোনো আর এন উৎপাদন হয় না যে অঞ্চলগুলো কখনোই নিজেকে এক্সপ্রেস করে না কারণ সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল তো কাইনেটোকর দিয়ে ঢাকা থাকে আর টেলোমেরিক অঞ্চল তো রিপিট কন্ডিশনে থাকে টিটিএ জিজিজি আমরা জেনেছি সেই রিপিট কন্ডিশনে থাকে কিন্তু ফ্যাকাল্টিটিভ হেটোরোক্রোমাটিন এটা হলো যে কিছু হেটোরোক্রোমাটিন নিজেকে এক্সপ্রেস করে তার মানে হচ্ছে লিভারের সেলে যে কোষগুলো হেটোরোক্রোমাটিন হয়ে আছে লাংসের সেলে সেগুলো হেটোরোক্রোমাটিন নাও থাকতে পারে কারণ লিভারের সেলে লাংসের বিভিন্ন প্রোটিন তৈরি করার দরকার নেই তাই লিভারের কোষগুলোতে সেই লাংসের প্রোটিন তৈরিকারী জিনগুলো হেটোরোক্রোমাটিন হয়ে আছে কিন্তু লাংসে যখন যাব তখন আবার লিভারের জিনগুলো দরকার নেই তখন লিভারে সেটা হেটো লিভারের জিনগুলো লাংসে দিয়ে হেটোরোক্রোমাটিন হয়ে আছে অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু কোষের যখন কাজ থাকবে আমাদের প্রত্যেকটা কোষে সমস্ত জিন দেয়া আছে কিন্তু সব জিন তো সব কোষে এক্সপ্রেস করার দরকার নেই কিছু কোষে কিছু কোষে সেটা এক্সপ্রেস করতে হবে কিছু কোষে সেটাগুলোকে বন্ধ রাখতে হবে তো যে কোষে সেগুলোকে বন্ধ রাখতে হবে এবং অন্য কোথাও খুলতে হবে এই ধরনের যে হেটোরোক্রোমাটিন মানে কোনো কোষে যেটা হেটোরোক্রোমাটিন কোনো কোষে সেটা ইউক্রোমাটিন তাদেরকে বলা হচ্ছে ফ্যাকাল্টিটি হেটোরোক্রোমাটিন অর্থাৎ যে হেটোরোক্রোমাটিন কোনো কোষে হেটোরোক্রোমাটিন কোনো কোষে এক্সপ্রেস করছে তাকে বলা হচ্ছে ফ্যাকাল্টিটি হেটোরোক্রোমাটিন নেক্সট হচ্ছে ইন্টার ক্যালারি হেটোরোক্রোমাটিন ইন্টার ক্যালারি মানে হচ্ছে আমি প্রথমেই বললাম সেন্ট্রোমিয়ারে হচ্ছে সেন্ট্রোমেরিক হেটোরোক্রোমাটিন আর টেলোমিয়ারে হচ্ছে টেলোমেরিক হেটোরোক্রোমাটিন এগুলো ছাড়াও মাঝখানে যদি কোথাও মানে বাহুগুলোর মাঝখানে যদি কোথাও হেটোরোক্রোমাটিন থাকে তাকে বলা হচ্ছে ইন্টার ক্যালারি হেটোরোক্রোমাটিন এবার এই হেটোরোক্রোমাটিনটা খুব ভালোভাবে বোঝা যায় এক্সক্রোমোজমে ফিমেল বডিতে দুটো এক্স ক্রোমোজোম থাকে আর মেল বডিতে একটা এক্স ক্রোমোজোম থাকে কিন্তু মজার ব্যাপার মেলেরও যেমন এক্স ক্রোমোজোমের কার্যকারিতা দরকার ফিমেলেরও দরকার দুজনের সমান পরিমাণে দরকার কারণ এক্স ক্রোমোজোম বহু অটোজোমের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে যেমন বর্ণান্ধতা এটা একটা আমাদের দেহকোষের বৈশিষ্ট্য সুতরাং এক্স ক্রোমোজোম শুধু লিঙ্গ নির্ধারণ করে না তো এক্স ক্রোমোজোম যেহেতু ফিমেল বডিতে যদি দুটো থাকে আর মেল বডিতে যদি একটা থাকে তাহলে অবশ্যই এদের মধ্যে গণ্ডগোল হয়ে যাবে এক্সপ্রেশনে গোলমাল হবে সেই কারণে
গোটা ক্রোমোজোমটাই হেটেরোক্রোমাটিন হয়ে থাকে ফিমেল বডিতে যে কোনো একটা এক্স ক্রোমোজোম যেহেতু আমরা ডিপ্লয়েড দুটো এক্স ক্রোমোজোম থাকবে ফিমেল বডিতে একটা এক্স ক্রোমোজোম হচ্ছে হেটেরোক্রোমাটিন মেল বডিতে যেহেতু একটাই এক্স ক্রোমোজোম তাই এখন ব্যাপার নেই তো যেহেতু ফিমেল বডিতে একটা এক্স ক্রোমোজোম হেটেরোক্রোমাটিন হয়ে থাকে তাহলে সেটা গাঢ় হয়ে থাকবে সেটা পেঁচিয়ে থাকবে সেটাকে দেখতে গাঢ় রঙে রঞ্জিত হবে এইটা মাইক্রোস্কোপের তলায় প্রথম একটা কাঠির মতো দেখতে লেগেছিল তাই যেমন ড্রাম বাজানোর যে কাঠি সেরকম দেখতে লেগেছিল তাই একে বলা হয় বার বডি বা ড্রাম স্টিক তাই ড্রাম স্টিক হচ্ছে ফিমেল বডি দুটো এক্সট্রা মতন দুটোই অ্যাক্টিভ থাকে না একটা অ্যাক্টিভ ইউক্রোমাটিন আর একটা অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ হেটেরোক্রোমাটিন অবস্থায় থাকে সেই ইনঅ্যাক্টিভ হেটেরোক্রোমাটিন যুক্ত এক্সট্রা মতনকে বলা হয় বার বডি মানে বার মানে দাগের মতো বা ড্রাম স্টিক মাইক্রোস্কোপের তলায় গাঢ় রঙে রঞ্জিত হয় বলে একে স্টিকের মতো দেখতে লাগে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে মিথাইলেশন তো মিথাইলেশন এবং এখানে হচ্ছে অ্যাসিটাইলেশন ও ফসফোরাইলেশন এই ঘটনাটা কি যদি আমাকে হেটোরোক্রোমাটিনকে খুলতে হয় ইউক্রোমাটিনকে যদি আমাকে এক্সপ্রেস করতে হয় সেখান থেকে আমাকে হিস্টন প্রোটিনগুলোকে খুলে দিতে হবে তো হিস্টন প্রোটিন যদি ডিএনএ খুলতে হয় হিস্টন প্রোটিনকে অ্যাসিটাইলেশন করতে হয় অ্যাসিটাইলেশন মানে হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি ডবলো এটা হচ্ছে অ্যাসিটাইল গ্রুপ এই অ্যাসিটাইল গ্রুপকে সেখানে লাগাতে হয় অ্যাসিটাইল গ্রুপ লাগালে হিস্টনগুলো ডিসইন্টিগ্রেট করে ছড়িয়ে যায় তার ফলে ডিএনএটা যে হিস্টনের চারিদিকে পেঁচিয়ে থাকে নিউক্লোজমে আমরা পড়েছি ডিএনএ হিস্টনের চারিদিকে পেঁচিয়ে থাকে সেই প্যাঁচানোর ব্যাপারটা খুলে যায় আর খোলা ডিএনএ হলে কি সুবিধা সেখানে খুব সহজেই আর এন উৎপাদন করা যাবে তাহলে সেই কারণে অ্যাসিটাইলেশন এবং ফসফোরাইলেশন হয় হিস্টন প্রোটিনের কোথায় না ইউক্রোমাটিন কিন্তু হেটোরোক্রোমাটিন নিজেকে এক্সপ্রেস করে না তাই এখানে আমাকে অ্যাসিটাইলেশন করে হিস্টন খোলার দরকার নেই উল্টে হিস্টনের চারিদিকে হেটোরোক্রোমাটিন পেঁচিয়ে থাকে সেই কারণে এখানে অ্যাসিটাইলেশন ও ফসফোরাইলেশন হয় না উল্টে যাতে আরও ভালোভাবে পেঁচিয়ে থাকে যাতে জিনটা কখনোই এক্সপ্রেস করতে না পারে সেই কারণে হেটোরোক্রোমাটিনের জিনের উপর হয় মিথাইলেশন সি এস থ্রি এই গ্রুপটা এখানে অ্যাড হয় যাতে সেটা কখনোই কোনোভাবেই ট্রান্সক্রিপশন হয়ে আর এন উৎপাদন করতে না পারে অর্থাৎ তাহলে হেটোরোক্রোমাটিনে থাকবে মিথাইলেশন আর ইউক্রোমাটিনে হবে অ্যাসিটাইলেশন ও ফসফোরাইলেশন তো এগুলো হলো হেটোরোক্রোমাটিন ও ইউক্রোমাটিনের তুলনামূলক আলোচনা आज के पर्यत जो भिडियो की भारत लगे थे तेल अवश्य चैनल के सबसक्राइब करो बंधुद्ध मध्य प्रचुर शेयर करो लाइक और कमेंट कर जाओ कम लगे और बेल आइकन प्रेस कर रखें जैसे नतून भिडियो ना तुम्हारा समय देखते पाओ धन्यवाद